हेलो गाइस आज हम एनालाइज कर रहे हैं वर्ल्ड्स वन ऑफ द फास्टेस्ट बोलर शॉन टेट बोलिंग एक्शन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आपको देखकर काफी हैरानी होती होगी कि शॉन टेट इतनी आरामी से भागकर भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद कैसे डाल देते हैं शॉन अपने रनअप में काफ़ी धीरे भागते हैं या यूं कहें कि जॉगिंग ही करते हैं पर शॉन टेट की ज़्यादातर स्पीड उनके रनअप से कम और क्रीज से ज़्यादा आती है शॉन टेट का एक्शन काफ़ी विचित्र एक्शन है शॉन एक पास साइडवेज बॉलर है यानी जब इनका बैकफुट ग्राउंड पर पड़ता है तो वो मिड विकेट की तरफ नहीं बल्कि लॉन्ग ऑन की तरफ होता है ऐसे एक्शन देखने को काफ़ी कम ही मिलते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में तो ऐसे एक्शन एक दो के ही होंगे और ओल्ड स्कूल ऑफ फास्ट बॉलिंग से जेफ थॉम्सन का भी एक्शन कुछ ऐसा ही था उनका बैकफुट भी पास साइडवेज ही पड़ता था एक जरूरी बात दोस्तों नेक्स्ट वीक से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फास्ट बॉलिंग से रिलेटेड सारी टेक्निकल चीज़ें जैसे टाइप्स ऑफ बॉलर्स हिप टू शोल्डर सेपरेशन स्टिप बैकफुट कॉन्टैक्ट स्टार पोजिशन फ्रंट फुट ब्लॉक और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाई जाएंगी मैं कोशिश करूँगा कि हर एस्पेक्ट आपको बारीकी से समझा पाऊँ ये वीडियोस तो आएंगे ही साथ में सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे तो ये सीरीज फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ओके शॉन टेट का एक्शन काफ़ी इंजरी प्रोन एक्शन है भले ही वो वर्ल्ड के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक है लेकिन उनकी स्पीड उनके शरीर को दाव पर रख कर आती थी इस एक्शन से उनके शरीर पर काफ़ी लोड पड़ता था इसी वजह से शॉन टेट ने अपने करियर में इंजरी की वजह से काफ़ी मैच मिस किए हैं फ्रंट फुट पर जाने के बाद इनकी जो अपर बॉडी है वो तो पूरी तरह स्ट्रेच यानी खुली है इनकी अपर बॉडी इतनी साइड ऑन रहती है कि इनका फेस भी लेग साइड की तरफ हो जाता है इस पोजीशन में आपकी अपर बॉडी राइट हैंड बोलर्स के लिए दाई और होती है और लोअर बॉडी सामने की ओर अब ये पोजीशन आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अनस्टेबल पोजिशन है और इससे बाहर आने के लिए आपकी बॉडी फोर्स लगाती है इसे रोटेशनल फोर्स भी कहते हैं फिर ये रोटेशनल फोर्स एनर्जी बॉल की स्पीड में कन्वर्ट होती है इस पोजीशन में आना काफ़ी कठिन होता है शॉन टेट की ज़्यादातर स्पेस यहीं से आती है लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ और गौर करने लायक है इनका फ्रंट फुट और बैक फुट एक सीधी लाइन में नहीं गिरते इनका बैक फुट काफ़ी बाहर पड़ता है इसे क्रॉस ब्रेस अलाइनमेंट भी कहते हैं जहाँ पर आपका बेस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और बेस अनस्टेबल हो जाने से इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं बॉल रिलीज के टाइम पर इनकी फ्रंट नी बेंट रहती है और बैक लेग हवा में रहती है इनका फॉलो थ्रू ज़्यादा लंबा ना होकर एक दो कदम का ही होता है और इनकी बैक भी नीचे की तरफ झुकी रहती है जो दर्शाता है कि बॉल डालने में इनके सारे बॉडी पार्ट्स का एफर्ट लगता है इस वीडियो में इतना ही ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय